இப்ப மக்களுடைய கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா இப்ப ஐடி ரேட் நடந்திருக்கு சோ அடுத்த கட்டமா இடி ரேட் வருவாங்களா அவர் கைது செய்யப்படுவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கிறாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஜெகதர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேல பல வருடங்களாக வந்து இட்ஸ் அ வெட்ரன் லீடர் நாட் ஓன்லி இன் டிஎம்கே ஈவன் அதிமுகலேயே வந்து ஒரு முக்கிய புள்ளியாக இருந்தவர் ஒரு பொலிட்டீஷியன் எப்படி பிஸ்னஸ் நடத்தணுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டே ஜெகதர்ஷன் அவர்கள் தான் இந்தியாலேயே ஓப்பர் டெண்டர் மாதிரி கேட்குற மாதிரி அங்கே த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு கம்பெனி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இருபது லட்சம் ஷேர்ஸும் இருபது லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து ஜெகதக்ஷன் அவர்கள் டுவெண்ட்டி லேக் ஷேர்ஸ் ஆகப்பட்டது வந்து சந்தீப் ஆனந்த் அவர்கள் வேல்யூடெட் சிங்கப்பூர் டாலர் ஒன் யாரோட அப்ரூவல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவலோட இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் பண்ணல ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுக்கு இதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு ஜெகதர்ஷன் அவர்களுக்கு சந்திச்சிருக்காரு இப்போ எதுக்கு நடத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஓப்பன் டீல் இருபத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி லிமிடெட் த பப்ளிக் லிஸ்டட் என்டிட்டி அந்த கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி இன்டகிரேஷன் இருக்கும்பொழுது ஜிஎஸ்டி எல்லா டேட்டா இருக்கும்பொழுது இன்க்ளூடிங் இவே பில் இருக்கும்பொழுது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஃபேக் இன்வாய்ஸ் பில்லோ சர்வீஸ்க்கு தேவையான ஃபேக் இன்வாய்ஸ் பில்லோ பண்ண முடியாது அரசியல் கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இது எப்படி ஒரு டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சுட்டு அவங்க ரெய்ட் நடத்துகிறாங்க நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணல்ல நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் டாக்டர் எம் சத்யகுமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் அஜய் சார் தமிழகம் முழுவதும் இன்று பரபரப்பாக பேசக்கூடிய விஷயம் நாடாளுமன்ற எம்பி ஜெகத் ரட்சகன் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஐடி ரைடு அவர் வீட்டு மட்டும் இல்லாமல் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஐடி துறையினர் வந்து ரைடு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன காரணம் சட்ட ரீதியிலான இதுக்கு என்ன பிரச்சனை சார் டெஃபினட்டாக அஜய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீடியாவில் கூட தெரிவிச்சிருந்தாங்க எல்லோரும் இன்ஃபேக்ட் ப்ரெஸ் ரிலீஸே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க இனிஷியலாக நாற்பது இடங்களில் வந்து ஜெகத் ஜெகத் ரட்சகன் சார்ந்த இடங்களில் அவருடைய இடத்தை சார்ந்த ரெய்டு நடந்துகிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான ரெய்டு ஆகப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடியே ஜெகத் ரட்சகன் அவர்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ரெய்டு ஏன் இப்போ நடக்குது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்குது இப்போது ஜெகத் ரட்சகன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேயில் பல வருடங்களாக வந்து இஸ் அ வெட்ரன் லீடர் நாட் ஓன்லி இன் டிஎம்கே ஈவன் அதிமுகலேயே வந்து ஒரு முக்கிய புள்ளியாக இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய பொலிட்டிக்கல் கெரியர் ஆகப்பட்டது மாணவர் பருவத்திலேருந்தே வந்து அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லீடராக இருந்து அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து திராவிட கட்சிகளில் வந்து ஒரு முக்கிய புள்ளியாக செயல்பட்டவர் அப்படி அவர் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது பாலிடிக்ஸில் வந்து முக்கியமான திருப்பு முனை வந்து அதிமுகவில் இருக்கும்பொழுது அரக்கோணம் கான்ஸ்டன்சில் இனிஷியலாக வின் பண்ணுறாரு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் சப்சிக்வெண்ட்டாக கலைஞரையா வந்து அவர் டிஎம்கேக்கு வராரு எம்ஜிஆர் கழகம் அப்படிங்கிற அந்த கட்சியில் ஆரம்பிரப்பன் அவர்கள் இருக்கும்பொழுது அந்த டைம் வந்து டிஎம்கே அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி வராரு அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்டாக இருக்கார் இது வந்து பொலிட்டிக்கல் சைட் ஆஃப் ஜெகத் ரட்சன் அவர்கள் ஆனால் ஜெகத் ரட்சன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிஸ்னஸ் மேனும் கூட அப்போ எப்ப எப்படி உருவாக சார் ஒரு தொழிலதிபரை எப்படி உருவாகிறார் டெஃபினட்டாக ஒரு பாலிட்டிஷியன் கூட பார்த்தீங்கன்னா முழு நேரம் பாலிட்டிஷனாக இருக்கிறத விட டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எப்பயுமே அவசியம் பிஸ்னஸோ ப்ரொஃபஷனோ ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு ஏர்ன் பட் ஜெகத் ரட்சகன் அவருடைய அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலிங் ஆகப்பட்டது அவர் என்றைக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்தாரோ அதே டைமில் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிராண்ட் ஆகப்பட்டது நீங்கள் இன்றைக்கி கார்பரேட் செட்டப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்ட் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பிராண்டு ஒரு பக்கம் கம்பெனிகளை தொடங்கினார் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலேஜஸை தொடங்கினார் காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென்டல் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் டென்டல் காலேஜ் இன்ஜினியரிங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நேம் எனி கோர்ஸ் ஜெகத் ரட்சன் அவருடைய காலேஜில் இருக்குது பாரதி யூனிவர்சிட்டி காலையில் வந்து நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜெகத் ரட்சகனுடைய கல்லூரிகளில் தான் ஐடி ரேட் நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் முதல்ல வந்துச்சு 
அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜெகத் ரக்ஷகன் பொலிட்டீஷியன் மட்டும் கிடையாது அவர் பிஸ்னஸ் மேனும் கூட அவங்க ஃபேமிலியும் பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க பட் அவர் மேலே வந்து அலிகேஷன்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அவர் வந்து இந்த கோல் ஸ்கேம் கோல்கேட் ஸ்கேம் இருந்தது இல்லையா அப்போ வந்து முறைகேடுகள் இருந்ததா சில அலிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேயே ஒரு அலிகேஷன் இருந்தது அவரோட மேலே அலிகேஷன்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அவருடைய அக்கார்ட் பிஸ்னஸ் குரூப் வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஃபார்மா லிக்கர் மேனுஃபேக்சரிங் அப்புறம் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் வந்து ட்ரஸ்ட் மாடல் தான் ரன் பண்ணுறாரு மற்ற பிஸ்னஸ் எல்லாமே கார்பரேட் செட்டப்பில் ரன் பண்ணுறாரு கார்பரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் டேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு கா காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரஸ்ட்டில் கூட அவங்க ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வச்சு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாரு ரன் பண்ணுறாரு அது ஆக்சுவலி அஸ் பர் லா நோபடி கேன் சே இட் இஸ் அன்லாஃபுல் இட் இஸ் லீகல் அந்த மாதிரி ஃபேமிலி பீப்புள் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து பொலிட்டீஷனாக இருந்துக்கிட்டு பிஸ்னஸும் காலேஜஸும் ரன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரன் பண்ணலாம் ஆனால் மினிஸ்டர் ஆகும் பொழுது அந்த டேரக்டர்ஷிப்பில் இருந்து விலகிடணும் விலகிடணும் இதுதான் லா ஆக்சுவலாக கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி நீங்கள் டேரக்டராக இருப்பீங்க பட் மினிஸ்டர் ஆகும் பொழுது யூ ஷுட் நாட் ஹோல்ட் த பிளேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ரிசைன் பண்ணிவிட்டு முழு நேரமாக வந்து அந்த மினிஸ்டர்ஷிப்பை பார்த்துப்பாங்க திருப்பி மினிஸ்டர்ஷிப் முடிஞ்ச உடனே எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி டேரக்டராக வருவாங்க பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறதுனால பாலிடிக்ஸ் அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஃபேமிலி பீப்புள் பிஸ்னஸ் பார்த்துப்பாங்க இந்த மாடலில் தான் பல பொலிட்டீஷியன் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு பொலிட்டீஷியன் எப்படி பிஸ்னஸ் நடத்தணுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டே ஜெகத் ரக்ஷன் அவர்கள் தான் இந்தியாலேயே எப்படி வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனாகவும் இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெகத் ரக்ஷன் அவர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் திராவிட கட்சிகளில் ஆன்மீக விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவர் ஜெகத் ரக்ஷன் அவர்கள் இன்ஃபேக்ட் அவருடைய பேனர்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்வார் அப்படிங்கிறத தான் போட்டிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஈடுபாடு அவர்களுக்கு இருந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு இது இருக்கும் பொழுது அவர் மேலே அலிகேஷன்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டேஷன் ஃபீ ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் நடத்துகிறாங்க கேபிட்டேஷன் ஃபீ இந்த கேபிட்டேஷன் ஃபீ ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் எப்போ நடத்துகிறாங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல நடத்துகிறாங்க அந்த ஸ்டிங் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் ஆகப்பட்டது மெடிக்கல் சீட்டுக்கு ஒரு எவ்வளோ காசு வாங்குறாரு அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் அது அதில் ரஃப்லி என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா அவர் வாங்கினதா இருந்தது அது வந்து சுப்ரீம் வயலேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் அவ்வளோ வாங்கக்கூடாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அலிகேஷன் அவர் மேலே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டாவது வந்து கோல் மைனிங் ஸ்கேம் அலிகேஷன் இந்த கோல் மைனிங் ஸ்கேம் அலிகேஷன் ஆகப்பட்டது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் என்ன அலிகேஷன் வச்சாங்கன்னா இவரோட ஃபேமிலி வந்து ஒரு கம்பெனியில் பார்ட்டாக இருந்த மாதிரியும் தட் இஸ் ஜேஆர் பவர் ஜென் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் அதில் கோல் பிளாக் வந்து ஒரிசாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த க்ளோல் பிளாக்கை அதை வந்து ஜாயின் வெஞ்சராக போடுற ஒரு ப்ராசஸில் அந்த கோல் மைனிங் அலி கோல் மைனிங் ஸ்கேம் அலிகேஷனை வந்து இவர் மேலே சொல்லப்பட்டிருந்தது அந்த டைமில் வந்து அது எப்படி செயல்பட்டார் கோல் மைனிங் ஸ்கேம் அலிகேஷன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஸோ செகண்ட் அலிகேஷன் மூணாவது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் பண்ணுற ஒரு ப்ரொப்போசல் வருது அந்த ப்ரொப்போசல் ஆகப்பட்டது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கோவிடுக்கு முன்னாடி அப்போ ஸ்ரீலங்கன் போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா எதுக்குன்னா ஆயில் ரீஃபைனரி வந்து அம்பந்தொட்டாவில் தொடங்கிறதுக்கு இந்த அம்பந்தொட்டா போர்ட் ஆகப்பட்டது அதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா எதனால் அம்பந்தொட்டா போர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்ரீலங்காலனா ஸ்ரீலங்கா வந்து சைனா கிட்ட கடன் வாங்கும் பொழுது அந்த கடனை கொடுக்க முடியாத பொழுது இந்த அம்பந்தொட்டா போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆஸ்பெக்டை ஆப்ரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை சைனா கிட்ட வந்து சைனா ஜாயின் வச்சில் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அம்பந்தொட்டா போட்டில் ஆயில் ரீஃபைனரி ஒன்று தொடங்கிறதுக்காக ப்ரொப்போசல் வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர் போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ அன் முதலீடுகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஓப்பன் டெண்டர் மாதிரி ஓப
ஜகத்ரட்சகன் சந்தீப் ஆனந்த் அவருடைய சன்னு ஜகத்ரட்சகன் ஸ்ரீனிஷா ஜகத்ரட்சகன் அனுஷ்யா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிங்கப்பூர் கம்பெனி சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட் ஓன் இவங்க இருக்காங்க ஆமாம் ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க டேரக்டராக இருந்திருக்காரு ஜெகத்ரட்சகன் அவர்கள் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ஜெகத்ரட்சகன் அவர்களும் டேரக்டராக இருந்திருக்கார் அப்போது ஜெகத்ரட்சகன் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இமீடியட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்றைக்குமே ஜெகத்ரட்சகன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ் தொடங்கின நாள்லேருந்தே எக்ஸ்டர்னல் பீப்புளோட என்றைக்குமே வந்து பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டதே கிடையாது ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் அதான் சொன்னேன் இஸ் அ வெரி வெரி குட் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் வெரி வெரி வெட்டரன் பாலிட்டிஷியன் இந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்தியாவில் வந்து பெருசாக எல்லா பாலிட்டிஷனுக்கும் இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ்ஸு ட்ரஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஜுகேஷன் ஆக்சுவலி ட்ரஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல பேருக்கு வந்து நிறைய சேவையும் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸும் அவங்க ட்ரஸ்டில் இருக்குது அதுக்கான நிறைய அனௌன்ஸ் பண்ண நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் டெஃபினட்டாக ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ரன் பண்ணும்போது பல நன்மைகளும் செஞ்சுருப்பாங்க அந்த ட்ரஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணுறாரு ஆன்மீக வழியிலையும் ஈடுபட்டு இருக்கார் இந்த மூணு விஷயம் தான் அவருடைய நாலு விஷயம் பாலிடிக்ஸ் ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் மூணாவது வந்து ட்ரஸ்ட் எஜுகேஷன் நாலாவது ஆன்மீக விஷயங்கள் இந்த ஆழ்வார் பற்றிலாம் ரிசர்ச் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன் இந்த நாலுமே அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் பல வருடங்கள் அதனால தான் நற்பெயர் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்ன நடக்குதுன்னா சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட் சிங்கப்பூரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க கம்பெனி இவர் டேரக்டராக இருக்கார் இல்லையா அவங்க வந்து இந்த டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க பெருமளவில் இந்த டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்பொழுது இந்த போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ரீலங்கன் போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்பொழுது அதில் வந்து சில ஷேர் கேபிட்டலில் கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் பிடி லிமிடெட் ஆகப்படுது சிங்கப்பூரில் தானே இருக்கா ஜெய் இந்தியாவில் கிடையாது அப்போ இந்தியன் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸ்ரீலங்காவில் சிங்கப்பூர் கம்பெனியாக இருக்கிறதுனால வெளிநாட்டிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போகிறாங்க இப்போ கொஸ்டின் என்ன சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட்டில் எப்படி பணம் வந்தது முதலீடு எங்கேருந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு சோர்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு சிங்கப்பூரில் அந்த பணம் இருக்குன்னாக்க அதில் வந்து ஜெகத்ரட்சகன் அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் வந்து டேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க அவங்க பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் இருக்குன்னாக்க அதில் வந்து எப்படி வந்து அந்த பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியாகப்பட்டது ஆப்வியஸாக வந்து இந்தியன் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டிஸ்க்கு இருக்க தான் செய்யும் அப்போது அது இருக்க அது இருக்கும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த வித் அதாவது சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது அந்த பணம் ஆகப்பட்டது இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்கா இந்தியாவிலேருந்து போயிருந்தா யாரோட அப்ரூவல் வேணும் அஜய் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவல் வேணும் அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை தட் இஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் படி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது ஃபெமா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி உட்பட்டதுனால அது வயலேஷன் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கைட்லைன்ஸாக இருக்காது ஒரு சமயம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவல் இல்லைன்னாக்க அந்நிய செலாவணி மோசடி வரும் இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க யார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பதினஞ்சு ஜூனு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த டேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட்டில் பதினேழு பதினஞ்சு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜெகத்ரட்சகன் அவர்கள் அவருடைய சன் எழுபது லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து அப்புறம் ஒரு இருபது லட்சம் ஷேர்ஸும் எழுபது லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து ஜெகத்ரட்சகன் அவர்கள் டுவெண்ட்டி லேக் ஷேர்ஸ் ஆகப்பட்டது வந்து சந்தீப் ஆனந்த் அவர்கள் வேல்யூடெட் சிங்கப்பூர் டாலர் ஒன் பர் ஷேர் இதோட சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க யாரோட அப்ரூவலோடு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்ரூவலோடு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் பண்ணல அப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா பண்ணாததுனால செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் தி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன் நைன் வயலேஷன் ஆகுது இது வயலேஷன் ஆன உடனே ரெண்டு
மினிஸ்ட்ரியும் சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னலும் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா சிங்கப்பூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிள் ஓன்டு பை இண்டியாஸ் அக்கார்ட் குரூப் அட் அட் அக்ரீட் டு பில்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் டூ லேக் பேரல் பர் டே ஆயில் ரிஃபரி நெக்ஸ்ட் வீ சைனீஸ் கண்ட்ரோல் ஹம்பந்தோட்டா போர்ட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஜெகத் ரக்ஷகன் கண்ட்ரோல்டு சிங்கப்பூர் கம்பெனி சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிடெட் வந்து பிரைமரி இன்வெஸ்டாரு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் செவன்டி பர்சன்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக வந்து பேலன்ஸ் வந்து லோன் அதாவது லோன் வழியாக நான் ரேஸ் பண்ண போகிறோம் லோன் கேபிட்டலாக ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க இடி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தி சிங்கப்பூர் நேஷ்னல் ரெகுலேட்டர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் கார்பரேட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி கீழே ஏசிஆர்ஐ கீழே இந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் தெரிய வருது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது பண்ணியிருக்காங்க அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் வெளில போகுது இல்லை அஜய் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் என்ன சொல்லுவார் நான் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷ்னல் பிடி லிமிட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸை ஸ்டெப்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்லுவார் கன்சல்டன்ட் கிட்டேயோ இல்லை அக்கௌண்டன்ட் கிட்டேயோ அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய டீம் கிட்டேயோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இது பண்ணிரு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கள் சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூர் அத்தாரிட்டியும் இதோட சோர்ஸை பற்றி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த நாட்டுக்கு வர காசு இல்லையா வெளியில் போகும்போது ஆர்பி அப்ரூவல் இவங்க வச்சிருக்கிறது இவங்க ரெக்கார்ட்ஸுக்கு இவங்க வச்சுருந்துருக்கணும் அது இல்லாததுனால இந்த சோர்ஸ் ஆகப்பட்டது கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கோவிட் டைம்லேயே ஈடி வந்து எண்பத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது கோடி ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸை வந்து இந்தியாவில் முடக்கம் பண்ணிட்டாங்க எதனாலனா ஃபெமா வைலேஷன்னால இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பணத்துக்கு ஏன் இந்தியாவில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறாங்க ஆஸ் பர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் இப்போ பிஎம்எல்ஏ இதுக்குள்ள வருது பிஎம்எல்ஏலையும் இதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் இதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருக்குது இப்போ பிஎம்எல்ஏ வருமா வராதா ஃபெமா முடிஞ்சிச்சு ஃபெமா வயலேஷனுக்கு ஃபெமா வயலேஷன் நடந்தால் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அஜய் காம்பவுண்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம் பெனல்ட்டி கட்டிட்டு வரலாம் இது காம்பவுண்டபுள் அஃபென்ஸாக இருந்தால் வெளியில் வந்து ஓடிஐ கும்பி இருக்காங்க ஓவர்சீஸ் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓடிஐன்னு சொல்லுவாங்க எஃப்டிங்கிறது இந்தியாக்குள்ளே பண்ணுறது ஓடிஐங்கிறது இந்தியாவிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி வெளிநாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பல பிஸ்னஸ் பீப்புளும் வெளிநாட்டில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ப்ராப்பர் அப்ரூவலோடு தான் பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ப்ராப்பர் அப்ரூவலோடு தான் பண்ணுவாங்க அது இல்லாததுனால இது ஃபெமா வயலேஷனில் வருது இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா ஆர்பி அப்ரூவல் இல்லாதனால ஃபெமா வயலேஷன் இதோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து வந்தது இந்த பணத்தோட சோர்ஸ் இந்தியாவில் எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் வருது இல்லையா இந்த கொஸ்டின் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க ஜெகத் ரக்ஷகன் அவங்களோட குரூப்பு இப்போ ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சர்ச் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக நடத்துகிறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கு இதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு ஜெகத் ரக்ஷன் அவர்களுக்கு சந்திச்சிருக்காரு இப்போ எதுக்கு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஓப்பன் டீல் ஆஃபர் வந்து கார்பரேட் சைடில் வர ஆரம்பிக்குது அது பரவாயில்ல மார்க்கெட்லேயே தெரிய ஆரம்பிச்சிது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருபத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் கொரமண்டல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி லிமிடெட் த பப்ளிக் லிஸ்டட் என்டிட்டி அது வந்து பப்ளிக் லிஸ்ட் என்டிட்டி அந்த கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீல் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருந்தது அது சர்க்குலேட் ஆகும் பொழுது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கேருந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆகப்படுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்காட் டிஸ்டிலரிஸ் ப்ரிவியஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் டைரோ லேப்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஜாம் ஹோட்டல்ஸ் ரிசார்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இதெல்லாம் வச்சு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா கொரமண்டல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி லிமிடெடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சர்
நீங்க அஜய் இன்கம் டேக்ஸா யோசிங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பொலிட்டீஷியன் கம் பிஸ்னஸ் மேன் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேக்க சரி ஜென்ரலாக ஸ்டேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவாங்க ஒரே ஷார்ட்டில் அதுவும் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பணமாகப்பட்டதை எப்படி அவங்களுக்கு சோர்ஸ் வருது இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்க எஜுகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க பல்வேறு தொழில் தொழில் பண்ணுறாங்க கிடைக்கிற வருமானத்தை இதில் முதலீடு பண்ணியிருக்கலாம் கரெக்ட் இப்போது ஒரு பக்கம் தொழில் பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட்காக பண்ணுறாங்க இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் வந்து எஜுகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் வந்து ட்ரஸ்ட் மாடல் ரன் பண்ணுறாங்க ட்ரஸ்ட்ல இருந்து நீங்க கம்பெனிக்குள்ள பணம் கொண்டு போக முடியாது ட்ரஸ்ட்ங்கிறது சேவை ஆனா எஜுகேஷனா ரன் பண்றாங்க ப்ராஃபிட்டபிளா வச்சிருக்காங்க அந்த பணத்தை வந்து எஜுகேஷனே வளர்த்துட்டு போறாங்க அப்போ எஜுகேஷன் ஒரு பக்கம் இருக்கு கம்பெனி ஒரு பக்கம் நடத்தும் பொழுது ஃபண்டு வந்து அங்க இருந்து இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆக கூடாது கம்பெனி இருந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கும் போறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா ஆக்ட்லயுமே கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனா இருக்கட்டும் இல்ல ட்ரஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க சேரிட்டபிள் பர்பஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆகப்பட்டது ஏதாவது முறைகேடுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் ரன் பண்ணும் பொழுது இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் எடுக்கிறாங்கல்ல அப்போ அந்த இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் எடுக்கும் பொழுது அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இப்போ சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துகிறாங்க எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸம்ஷன்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இன்கம் டேக்ஸில் அப்போ அந்த எக்ஸம்ஷன் அவைல் பண்ணால் ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கணும் இல்லையா சொல்கிற பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது அதில் ஏதாவது வயலேஷன் இருக்கா ஒரு சமயம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் ஜென்ரேட் பண்ணுற பணம் ஆகப்பட்டது கார்பரேட்ஸ்க்கு அவங்களுடைய ஓன் கம்பெனிஸ்க்கு எடுத்துன்னு வந்து அது வழியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோர்ஸ் கிடைக்குதா அப்படிங்கிற டவுட் இன்கம் டேக்ஸ் வரதுக்கு நேச்சுரல் தானே அந்த டவுட் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லால ரீசன்ட் டு பிலீவ் சொல்லுவாங்க அந்த ரீசன்ட் டு பிலீவ் இருக்கிறதுனால தான் ரேடே வராங்க சோ இப்ப மக்களுடைய கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா இப்ப ஐ டி ரேட் நடந்திருக்கு சோ அடுத்த கட்டமா இ டி ரேட் வருவாங்களா அவர் கைது செய்யப்படுவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கறாங்க சார் டெஃபினட்டா பிரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இப்ப வந்திருக்க ரேட் ஆகப்பட்டது இன்கம் டேக்ஸ் தான் ஏன் இன்கம் டேக்ஸ் இப்ப ரேடு வராங்கன்னா இந்த சோர்ஸ் எப்படி வருது செந்தில் பாலாஜி விவகாரத்திலையும் முதல்ல ஐடி தான் வந்தாங்க அதுக்கு அதன் பிறகு தான் ஈடி வந்தாங்க இல்லையா அது நாட் நாட் ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் நீங்க அது ஒரு இது கிடையாது ஐடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஈடி வரணும்னு கிடையாது இந்த இடத்துல ஏன் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வராங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் அக்வயர் பண்ற அளவுக்கு சோர்ஸ் எப்படி இருக்கு கரெக்டான சோர்ஸ் இருந்தால் அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போக போறாங்க அந்த சோர்ஸ் ஆகப்பட்டது நீங்க டேக்ஸ் பே பண்ணிருக்கீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் போயிடுவாங்க ஆனா அந்த சோர்ஸ் வந்து முறைகேடான நடந்திருக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரைம்ல இருக்கா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல இன்னொன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆச்சு என்னன்னா இது வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ப்ரிவென்ஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தாலும் அதை தடுக்கணுன்றது தான் அந்த ஆக்டோடைய வாய்ப்புகள் இருந்தாலே தடுக்கணும் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்டோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஆக்சுவலா ப்ரிவென்டிவ் அதனால அது டிடெக்டிவ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் சொல்லல பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் கிடையாது அது பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அப்போ அந்த சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஆகப்பட்டது சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ்க்கு வந்து அந்த கொஸ்டின் நேச்சுரலாகவே வருது ஏன்னா தொடர்ச்சியாக அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பணம் எப்படி வரும் ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் ரிச்சஸ்ட் பொலிட்டி பொலிட்டீஷியன் வந்து ஜெகத் ரக்ஷன் அவர்கள் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்க்கலாம் சி அதுக்கு வந்து காரணம் இ இஸ் டன் பிஸ்னஸ் அது வந்து நோ படி கேன் டினை இப்போ ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அவர் உருவாக்கியிருக்காருனா டெஃபினெட்லி இட் ரிக்வயர்ஸ் எஃபர்ட் Definitely it requires அதை வந்து அதை பார்த்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் வருவாங்க எஜுகேஷன் அதே மாதிரி குவாலிட்டியை கொடுக்கறதுனால தான் அவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து பொலிட்டீஷன்ஸ் ரன் பண்ணுறதுலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகல ஆனால் இவரோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது அப்போ அந்த எஃபர்ட் அவர் எடுத்திருக்காரு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த ஆக்டிவிட்டி பட் அதோட சோர்ஸ் எங்கே அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நேச்சுரலாகவே அத்தாரிட்டிஸ்க்கு சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ்க்கு வர
ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஜிஎஸ்டியில் ரிப்போர்ட் ஆகிடுது ஜிஎஸ்டியில் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் கேப்சர் ஆகுது நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறீங்க அந்த விற்கிற போது இவே பில்லோட தான் அனுப்பிச்சாகணும் அப்போது அனுப்புகிற ப்ராடக்டோட இவே பில் என்ன இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறீங்க என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க எல்லாமே இன்டெக்ரேட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ இன்றைக்கி பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாதிரி கிடையாது பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன குழப்பம் அஜய் எக்ஸைஸ் டியூட்டி தனியாக போடுவாங்க சென்டரு எல்லாமே தனித்தனி தனித்தனி இன்ஃபர்மேஷன் டிசைன் இருக்கும் மத்திய வரி ஒன்று இருக்கும் தனியாக இருக்கும் டெக்னாலஜியும் கிடையாது இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்க்கு ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாமே டெக்னாலஜி இருக்குது சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் இருக்கு இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் த்ரோ அப் பண்ணுது இப்போ ஜெனரேட்டிவ் ஐஏன்ற அந்த கான்செப்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ்லாம் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ ஒரு மனிதர் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸே பண்ணிடும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்போ அந்தளவுக்கு வந்து ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் பயன்படுத்தும் பொழுது ஜிஎஸ்டி இன்டெக்ரேஷன் இருக்கும் பொழுது ஜிஎஸ்டி என்ன எல்லா டேட்டா இருக்கும் பொழுது இன்க்ளூடிங் இவே பில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஃபேக் இன்வாய்ஸ் பில்லோ சர்வீஸ்க்கு தேவையான ஃபேக் இன்வாய்ஸ் பில்லோ பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணால் ஏஐ த்ரோ அப் பண்ணிடும் அப்போது இந்த கேஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஜெகத் ரக்ஷன் அவருடைய கேஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் வந்து ஜிஎஸ்டி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தானே எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன் ஜிஎஸ்டி ஆகும் இது ஒரு பக்கம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க ரெண்டாவது பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் எல்லாமே இப்போ பெரும்பாலான ட்ரான்சாக்ஷன் பத்து லட்சம் தாண்டினாலே எஃப்ஐக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஃபினட்டாக இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் வரதானே செய்வாங்க கண்டிப்பாக இது யாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தேவையில்லை யாரும் வந்து இது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸா பார்க்கவே தேவை அரசியல் கால்புணர்ச்சின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இது எப்படி ஒரு டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சுட்டு அவங்க ரெய்ட் நடத்துறாங்க அது எப்படி வந்து நீங்க அரசியல் கால்புலேஷன் நினைக்க முடியும் எல்லாமே எப்படி அரசியல் கால்புலேஷன் நினைக்க முடியும் சரி ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட் வேற பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரண்ட்ல நீங்க வந்து ஐடியாலஜிக்கல் வார் வேற பிஜேபி டிஎம்கே வந்து ஐடியாலஜிக்கல் வார் வேற இது எப்படி அரசியல் கால்புலேஷி ஆகும் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் தானே இப்போ சில்வர் பார்க் இன்டர்நேஷனல் பிடி லிமிடெட் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறது அவரோட கம்பெனி அவரே தான் டேரக்டரா இருக்காரு அதுல அவங்க ஃபேமிலி தான் டேரக்டர்ஸா இருக்காங்க எஜுகேஷன் அவர் தான் ரன் பண்றாரு இந்த அக்வயர் பண்றதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவங்க குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வெளில கொடுக்குறாங்க அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷன் வெளிப்படுத்துறது யாரு அவரே தான் வெளிப்படுத்துறாரு அவர் பிசினஸ் அவர் நடத்துறாரு எப்படி வந்து ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு போகுதோ அதே மாதிரி ஜெகத் ரட்சகன்ங்கிற ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு தான் ரேடு போகுது அதில் எப்படி பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வர முடியும் அவரோட வெல்த் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அது பொலிட்டிஷனாக இருந்து அவ்வளோ வெல்த் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் இன்றைக்கி வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதுவும் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து சர்ச் நடத்துறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது அப்போ இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டாகவே இதை எடுத்துக்க முடியாது இன்க்ளூடிங் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய பாருங்க டெஃபினட்டாக அவருடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய வெட்ரன் லீடர்ஸை வந்து அவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கார் அதுக்காக அவர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அது சேஃப் கார்ட் பண்ண வேண்டியதாக அவருடைய கடமையாகவும் இருக்குது அதனால் அவர் வந்து ஆஸ் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர் இஸ் டூயிங் இஸ் டியூட்டி அதை பற்றி யாருமே வந்து விமர்சிக்கலாம் அது வந்து ஒரு தவறு கிடையாது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா பண்ணுறீங்க பட் லெட் அஸ் லுக் அட் த ஃபேக்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து அலிகேஷன்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ஒரு பெரும்பாலான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்ரீலங்காவில் பண்ணும்போது அதுவும் அம்பந்தொட்டால் சைனா கண்ட்ரோல்டு இன்னைக்கு சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே கொஷின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்போ சைனா கட்டியிருக்கிற இல்லை சைனா பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அம்பந்தொட்டால் இந்தியாவிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்ரீ சிங்கப்பூர்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது சப்சிக்வெண்ட்டாக இங்கே வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரியை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு பணம் அனுப்பும் பொழுது அந்த பணம் அனுப்பினதும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கைட்லைன்ஸ் இல்லாத பொழுது அப்ரூவ் இல்லாத பொழுது அந்த கேள்வி அத்தாரிட்டிஸ் கேட்க தானே செய்வாங்க நிச்சயமாயிடும் நீங்க அனுப்பிச்சிருக்கீங்க பணம் அதுக்கான ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாமே
அப்போ டுவெண்ட்டி டூ குரோஸ் வேறு இது பண்ணது கோல்டு இதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்போது அந்த அளவுக்கு அன் அக்கௌண்ட் இருக்கும் பொழுது அப்போ சோர்ஸுங்கிறது கொஷின் பண்ண தானே செய்வாங்க ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க கடமையை செய்கிறாங்க அதில் அரசியல் மேனேஜ் எடுக்கிறதுக்காக சொல்லலாம் பட் லுக் அட் த ஃபேக்ஸ் எஃப்ஐ ரிப்போர்ட் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் ஜிஎஸ்டி ரெக்கார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேரிங் நடக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவங்க தான் தயார்படுத்தி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்குறாங்க அந்த நிறுவனம் தானே எல்லாத்தையும் இங்கே ஜிஎஸ்டி ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதே நிறுவனம் தானே பேங்கிங்கில் டிரான்சாக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கப்படுது அவங்க தானே டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போது அது லீகலாக இருந்தால் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அவங்க வந்து ரெய்டு நடத்திட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போக போகிறாங்க பட் ரெய்டு நடத்தும் பொழுது சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் அவங்க கேட்க தானே செய்வாங்க அது ப்ளஸ் அவருக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே அந்த ரெக்கார்ட் இருக்கு இடி வந்து சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் குரோஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் ஏற்கனவே சொத்துக்கொள்ள முடியும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் வெளிநாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு இங்கேயும் சீஸ் பண்ணணும்னு அதுக்கு பவர் இருக்கா சிங்கப்பூரில் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏன் இங்கே சீஸ் பண்ணணும் ஃபெமாவும் சரி ப்ரிவென்ஷன் மணி நோண்டிங் ஆக்ட்லேயும் சரி ஒரு பணம் வந்து முறைக்கேடாக வெளிநாடு கொண்டு போயிட்டு இருந்தால் வெளிநாட்டில் போய் அட்டாச் பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க அசட்டை இந்தியாவில் அட்டாச் பண்ணான்னு ப்ரிவென்ஷன் மணி நோண்டிங் ஆக்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வருது ஃபெமாலியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணுற பவர்ஸ் இருக்குது இது நான் சொல்கிறது பிஎம்எல்ஏ இன்னும் பிஎம்எல்ஏ அவருக்கு வரல பட் ஃபெமாலியும் அந்த மாதிரியான பவர்ஸ் இருக்குது அப்போது வெளிநாடுகளில் நடக்கக்கூடிய முறைகேடுகள் இந்தியாவோட சோர்ஸோட பணம் வெளில போய் போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஃபெமா படியும் பண்ணலாம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி நோண்டிங் ஆக்ட் இன்வோக் ஆச்சுன்னா அது வழியாக அட்டாச் பண்ணலாம் இது அட்டாச் பண்ண அப்புறம் இதுக்கான வாதங்கள் எங்கே வைக்கணும்னா அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி முன்னாடி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்ரோட் ட்ரைபுனல் டெல்லியில் வைக்கணும் அதை அப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் அணுகணும் ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கடமையை செய்கிறாங்க ஜெகத் ரட்சகன் அவர்களுக்கும் அரசு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய லீகல் ரெமெடிஸை அவர் டெஃபினட்டாக தேடுவார் அதுக்கான சட்ட போராட்டங்கள் அவர் நடத்துவார் அதனால் இது அரசியல் கால் பிடிச்சிருங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் அப்படிங்கிறது என்னோடய வியூ பல்வேறு தகவலை பயந்து உணவுக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி ஆச்சு Oh